പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നാല് ലെയറിന് പുതിയ പേര് നൽകാം നമ്മുടെ ലെയർ പല്ലറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ ഇവിടെ ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ലെയറിന് ഇവിടെ കൃത്യമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ ലെയർ അതുപോലെ പേസ്റ്റഡ് ലെയർ എന്ന രൂപത്തിലാണ് കൂടുതൽ ലെയറുകൾ ഈ വിൻഡോയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഏതെല്ലാം ലെയറുകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാകാത്ത അവസ്ഥ വരും ആ സമയത്ത് ഈ ലെയറുകൾക്കെല്ലാം കൃത്യമായ പേരുകൾ നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് ലെയറിൽ ഈ ലെയർ ഏത് ലെയറിലാണോ ഏത് ലെയറിനാണ് പേര് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ലെയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലെയറിൻ്റെ പേര് നമുക്കിവിടെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും ഇതിവിടെ ഈ കുട്ടികൾ ഫുട്ബോൾ തട്ടുന്ന ഈ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിതിന് ഫുട്ബോൾ എന്ന് ഈ ലെയറിന് പേര് നൽകിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പേരുകൾ നൽകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഈ ലെയർ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ലെയറാണ് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ലോഗോ ആണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ലെയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ലെയറിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഞാനിവിടെ ഇതിന് ലോഗോ എന്ന് പേര് നൽകിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോഗോ ലെയർ അതുപോലെ ഫുട്ബോൾ ലെയർ അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഈ ലെയറിന് നേരെ കാണുന്ന ഈ കണ്ണ് ഈ കണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാഞ്ഞു പോകുന്നു അടുത്ത കണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാഞ്ഞു പോയി അടുത്ത കണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും മാഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ലോഗോ ലെയർ മാത്രം കാണാം ഈ കണ്ണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ലോഗോ മാത്രം കാണാം ഫുട്ബോൾ ലെയർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിത്രം മാത്രം കാണാം അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാണാം ഇനി പുതിയതായ ഒരു ലെയർ നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ലെയറിൽ ന്യൂ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ലെയർ ബട്ടൺ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും പുതിയ ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം പുതിയ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെയറിന് പേര് നൽകാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 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 പുതിയ ലെയർ ഒരു ഹെഡിങ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഹെഡ് എന്ന് പേര് നൽകി അതുപോലെ ഇനിയും ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ പിക്ക് വൺ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ എന്നുള്ള ഇനി പിക്ക് എന്ന് മാത്രം നൽകി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഭാഗവും വ്യത്യസ്ത ലെയറുകളിലായി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രരചന വളരെ എളുപ്പമാവുകയും എഡിറ്റിങ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും